खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए के एन मीडिया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाँ बेलाइकन दबाना ना भूलें कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन सैकड़ों समर्थकों सहित भाजपा में शामिल सुभाष बराला ने भाजपा का पटका पहना कर किया भाजपा में शामिल कार्यक्रम का आयोजन कर ज्वाइन की भाजपा अन्य गांव से विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हुए भाजपा में शामिल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने सभी विपक्षी पार्टियों पर ली चुटकी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगामी 18 अगस्त को रैली किए जाने व अलग पार्टी बनाए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए बराला ने धीमी मुस्कान के साथ चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि अब किसी भी पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल बंसीलाल व भजन के अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ अब तक का परिणाम हुआ है हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुड्डा नई पार्टी बनाते हैं तो इन पार्टियों की तरह ही उसका भी वही हश्र होगा भाजपा के बढ़ते जनाधार के साथ टिकटों की दावेदारी के सवाल पर जवाब दिया कि जो लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं वे बिना शर्त के हो रहे हैं जिससे स्वार्थ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता हाईकमान को जो फैसला मंजूर होगा वही सर्वमान्य होगा के नाइन मीडिया के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट गुरुबाज सिंह पूर्व सरपंच उनके बेटे हैं ये इनकी पूरी टीम आ जाई है भोड़िया खेड़ा से भी बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन की है टोहाना से भी तो ऐसे कई परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो मैं सबका स्वागत करता हूं और जो सुरजीत सिंह पूर्व चेयरमैन के नेतृत्व में कई गाँव से लोग आज पार्टी में शामिल हुए हैं चाहे पारता है भोजराज है ढाणी डुल्ट है ऐसे सब लहरिया हैं ऐसे सब जो पार्टी में शामिल होने वाले महानुभाव हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं और इनके पार्टी में आने से क्योंकि इनका एक अपना आधार है सुरजीत सिंह का और पूरे बढ़िया परिवार का अपना एक पूरा असर रसूख है विधानसभा क्षेत्र टोहाना में तो इनके आने से मुझे बहुत मजबूती मिली है पार्टी को बहुत मजबूती मिली है कौन कौन सी पार्टी छोड़ के आए देखिए इसमें ज़्यादातर आज तो कांग्रेस के ही सब लोग पार्टी छोड़ करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो बहुत मजबूती से बनेगी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हमें टारगेट दिया है पचहत्तर पार का उसको हम बहुत आसानी से और निश्चित रूप से पार करेंगे ठीक है क्या समीकरण देखिए समीकरण तो सीधी सी बात है आज सभी समीकरण हमारी जो देश की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा की सरकार है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की इन दोनों ही सरकारों की जो जनकल्याण की नीतियाँ हैं राष्ट्रवाद की नीति है विकास की नीति है इसके चलते सब दल धराशायी हो चुके हैं और जो कोई कमी बची हुई थी ये धारा 370 हटा करके एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की तरफ एक बड़ा कदम जो बढ़ाया है देश के प्रधानमंत्री ने और अमित शाह देश के अमित शाह जी देश के गृह मंत्री ने इसके बाद तो दूसरे दलों में खड़े होने की हिम्मत तक नहीं बची है और जहाँ तक अलग पार्टी की बात है तो इस प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जो बहुत बड़े नेता थे जन नेता कहलाए हरियाणा प्रदेश के वो अपनी पार्टी को नहीं चला पाए चौधरी बंसीलाल अपनी पार्टी को नहीं चला पाए चौधरी भजन जी की पार्टी नहीं चल पाई और ये पार्टियां अगर सत्ता में आई चौधरी देवीलाल से लेकर के ओम प्रकाश चौटाला जी तक चौधरी बंसी जी किसी की भी बात करें जो गैर कांग्रेसी नेता थे सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के बिना कभी ये सरकार बनाने की हरियाणा प्रदेश में हिम्मत नहीं कर पाए और अब तो जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती की से आगे बढ़ रही है लोकसभा में दस की दस सीटें हम जीत करके आए हैं इसके कारण से हरियाणा की जनता लगता है कि मन बना लिया है जो हमने पचहत्तर पार का नारा दिया था वो बहुत बड़े आंकड़े के साथ आगे बढ़ेगा तो इस परिस्थिति में अगर कोई राजनीतिक दल बनाता है तो मुझे नहीं लगता कि पहली बात तो कि वो राजनीतिक दल बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा इस बात के सवाल अभी बाकी हैं क्योंकि अभी 18 तारीख दूर है अगर बनता भी है तो जैसे मैंने हरियाणा प्रदेश का इतिहास बताया है अगर गैर कांग्रेसी सरकार अपने दम पर किसी पार्टी की बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो हरियाणा का इतिहास ये कहता है कि ऐसी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है